ट्रांसक्रिप्शन टाइम पसंद हो गया ट्रांसक्रिप्शन ओके राइट ऐ है कैसे अच्छा আমাদের ইভাপোরেশন জিনিসটা যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা সবাই জানে আসছি যে সলিউশনটাকে একটা সলিউশন আছে আর পানি যদি থাকে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে যদি হয় সি ওয়াটার একটা সলিউশন আর সেখানে অনেক ধরনের লবণ থাকে সেটা হলো সলিড পদার্থ সেটাকে কনসেন্ট্রেট করা অর্থাৎ সলিডের পরিমাণটা বাড়ানো এবং লিকুইডের পরিমাণটাকে যদি কমায় আর সলভেন্ট যেটাকে বলতেছি সেটা সাধারণত ভলাটাইল থাকে আর সেটা উড়ে যায় তো বাষ্প আকারে তো এটাই হলো কনসেন্ট্রেশন করাটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ইভাপোরেশন বলতেছে তাহলে ইভাপোরেশন করতে আমরা দেখতেছি ভেপার একটা ফর্ম করতেছে তাহলে আমাদের কি দরকার হিট দরকার এই যে এখানে যেমন হিটিং করতেছে তুমি কয়েল দিয়ে হিটিং করো বা চোলার উপরে রাখা হিটিং করো বেসিক্যালি যদি পূর্বের দেখো যে জাহাজ বা ইত্যাদিতে মানুষজন পানি হিটিং করে ই করত সল্ট ওয়াটারটার থেকে পানি নিত কারণ এত পানি তো বহন করা সম্ভব না পানি যেটা নিয়ে যেত সেটা তো নিতই আর এখন তো মডার্ন জাহাজে তো থাকেই এই ধরনের মানে পানি শোধন আকার কিংবা পরশন টেকনিকের মাধ্যমে माइक्रोफोन गंद कर एक्साम्पल रेमेंट ट कर हिटिंग बुपत्र कम पड़े चले उद्देश्य तुम्हारा बुपत्र कम पड़ा स्लैड रखते कथा बोले फलते वार्ड रखे क्रिस्टलेशन है क्रिस्टल 
অনেক দামি হীরাকে যেমন ক্রিস্টাল একটা সাইজ বলে ওরকম একটা স্পেসিফাইড সাইজের যদি সৌন্দর্যজনক জিনিস আসে সেটা ক্রিস্টালাইজেশন করা হয় কারণ ক্রিস্টালটা দেখতে সুন্দর মানুষজন সেই প্রোডাক্টটা কিনতে পছন্দ করে এই হলো ব্যাপারটা সেই জন্য যখনই কনসেন্ট্রেট করতেছে আমরা সেটাকে ক্রিস্টালাইজেশন করতেছি সো ইভা পোরশন হচ্ছে আমরা ভেপারটাকে দিতেছি এবং কনসেন্ট্রেট সলিউশনটাকে নিয়েছি সেই কনসেন্ট্রেটটাকে যদি আমরা আরো ই করা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সলিড আকারে বের করা হয় আমরা দেখতে পারবো যে এই দুইটা একটু ইন্টারলিঙ্ক একটা জিনিস আর এই যে ড্রাইং এর কথা বলছি ড্রাইং এর জিনিসটা কিন্তু সেখানে সলিড এর সারফেস থেকে বেসিক্যালি যে সারফেসটা থাকে সেখান থেকে এটা কিন্তু তোমার সলিউশন না সারফেস থেকে লিকুইডটাকে ভেপারাইজ করতেছে এটাও ভেপারাইজ করতেছে এখানেও লিকুইড এর কন্টেন্ট বা এই কন্টেন্টটাকে কমানো হচ্ছে আর সলিড এর উপর থেকে সলিউশন থাকে তবে ওটা হচ্ছে মাল্টিপল ভোলাটাইল কম্পোনেন্ট গুলা থাকে সেটাকে কম্পোনেন্ট এর ভোলাটিলিটির উপর বেসিক্যালি অর্থাৎ কোনোটার বয়লিং পয়েন্ট ভোলাটিলিটির সোজা কথা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট একটা বেশি থাকে একটা কম থাকে সেটার উপর ডিফারেন্সে বিভিন্ন ধরনের সলভেন্ট গুলো আর কি সলভেন্ট মানে লিকুইড গুলোকে বা ভেপারাইজ ভেপার গুলোকে সেপারেশন করা হয় লিকুইড ভেপারে সেপারেট করে তো এই এগুলো হচ্ছে একটা বেসিক কনসেপ্টের কথাবার্তা আশা করি এই তিনটা জিনিস বোঝা গেছে আমাদের এই কি বলে আমাদের যে ইভাপোরেটর গুলো আছে এটাকে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচারে আমাদের একটু বোঝা দরকার যে এখানে কি জিনিসগুলো মানে ইম্পর্টেন্ট ভাবে আছে ফ্যাক্টর তো একটা মানে একটু হাইলাইট করা হয়েছে আমরা লেকচারে আরো ডিটেলস যাব একটা শর্টকাটের ভিতরে দেখানো হয়েছে যে বেসড অন ফ্লো অফ ফ্লুইডস মানে কিভাবে ফ্লুইডটা ফ্লো করতেছে এবং স্ট্রাকচারটা কি এটা হলো প্রথমটার কথা বলছে এখানে যদি পাম্প থাকে বা ফোর্স সার্কুলেশন বলতেছে আর যদি পাম্প না থাকে সলিউশনটাকে ই করার জন্য সেটাকে ন্যাচারাল সার্কুলেশন বলতেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সামনে কিন্তু একটা রয়েছে ডেমোনস্ট্রেশন দেখার জন্য আর কি ডেমোনস্ট্রেশন না দেখার জন্য আর আরেকটা হচ্ছে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলা তোমার অনেকগুলা যখন এই স্পেশালি অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলা হচ্ছে মাল্টিপল ইফেক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যখন হচ্ছে কিভাবে সেই একটা থেকে আরেকটাতে যাবে আর কি তো একটা যদি ইভাপোরেটার ভ্যাসেল থাকে তারপর আরেকটা থাকে তাহলে হলো মাল্টিপল ইফেক্ট বলতেছি আর যদি একটা সিঙ্গেল থাকে সেখানে যদি ইভাপোরেশন হয় সেটাকে সিঙ্গেল বলি আর কি আর অ্যাপ্লিকেশন তো বোঝা যাচ্ছে কিভাবে এটাকে সলিউশনের মানে সলভেন্ট নিয়ে আমাদের এখানে কাজ সলিউশন সলভেন্ট তো সেটার যেরকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে আমরা দেখতে পারবো যে বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জন্য আমাদের চয়েসগুলা ডিফারেন্টলি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে আর কি আর কতটুকু ক্যাপাসিটি সেটা তো একটা মেজর ফ্যাক্টর যে কত বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে কি কত ধরনের এখন এক মিলিয়ন টনও হয় কোনো কোনো জায়গায় প্রোডাকশন আবার কোথাও হয়তো খুবই সামান্য আমাদের দরকার হতে পারে সো এটা ডিপেন্ড করতেছে তুমি ল্যাব স্কেলে দরকার যেমন বায়োর ল্যাব যদি হয় খুব ছোট আকারে তারা এক্সপেরিমেন্ট করতেছে আবার কোনো কোনো জায়গায় যেমন পানি তৈরি করতেছে ধরো একটা দেশের জন্য দরকার সেই ক্ষেত্রে তোমার অনেক বড় আকারে যেমন আমরা তেল প্রোডাকশন করতেছি ওয়েল প্রোডাকশন করি এটা এটার সাথে না ডিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা যে সেই যে ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন রকমের মাল্টিপল ডিস্ট্রেশন কলাম কানেক্টেড থাকতে পারে না কানেক্টেড থাকতে পারে একটা থাকতে পারে ডিপেন্ড করে কতটুকু প্রোডাকশন সাইজ ক্যাপাসিটি দরকার সেটার উপর আর ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু দেখি আর কি অঙ্ক করার সময় দেখবা যে ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করতে হবে এনার্জি ব্যালেন্স করতে হবে আর স্টিম ইকোনমি একটা টার্মস আছে 
যেটা হলো এটাকে পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া বলে দুই পারফরম্যান্সের দুইটা ক্রাইটেরিয়া আমরা সাধারণত বলি আর কি যে কতটুকু স্টিম সেভ করতেছে আর কি ইকোনমি বলতে কতটুকু সেভিং হচ্ছে আর দ্বিতীয় হলো যে আমাদের যে হিটের চেঞ্জার এখানে বলছি ন্যাচারাল এবং ফোর্স বলছি সেখানে হিটিং করার জন্য আমরা অলরেডি বলছি কি লাগে হিট করতে হবে তো তোমরা হিট এক্সচেঞ্জার হিট ট্রান্সফারে পড়বা মোট ডিটেলসে সেইটাকে ইউজ করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেসে সাধারণত কোনো জিনিসকে কোনো ফ্লুইডকে হিট করার জন্য এখানে এভাপোরেটের ভিতরে যে হিট এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে সেটার লোকেশনটা কিভাবে হয় সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা একটু দেখা হয় আমরা আন্ডার গ্রেড লেভেলে এত ডিটেলস দেখি না অবশ্যই হায়ার লেভেলে দেখা হয় ইভাপোরেটার এখানে যে ফিচারগুলো মোর লেস ইম্পর্টেন্ট আমরা ডিপ ডিপে যাওয়ার আগে আমরা কিছু জিনিসের রোল কলটা করে ফেলাই আশা করি কতজন আসছে বোঝা তো যাচ্ছে না কতজন আসছে একশো পাঁচ জন হ্যাঁ এখন মোটামুটি সবাই আসছে আমি রোল কল করতেছি রোল ওয়ান রোল ওয়ান কথা শোনা যাচ্ছে না দেখা যায় যাতে টেন ইলেভেন টুয়েলভিন যাচ্ছে না সবগুলো একত্রে দেখা যায় না টিম সেটি হচ্ছে সমস্যা টোয়েন্টি টু কোথায় গেল আচ্ছা তারা ওয়েট করে টোয়েন্টি টু এই টিমস এ দেখতে একটু ঝামেলা হয় টোয়েন্টি থ্রি হ্যাঁ হ্যাঁ present sir 29 yes sir 30 yes sir 31 nahi mon ache 32 sir 31 yes sir 31 ache or mic e ektu somoshya hocche okay to dekhte chhina ami sir amar roommate amar samne boshe class class korteche acha 31 
माइक्रोफोन बंद ना कि देखा जा कथा बोला ना क्या सब बस बस घुमा मैं थार्टी फोर नाइन सागर विश्वास मना तो है कथा yes, प्रेजेंट सर सर 
Seventy-one. Yes, sir. Seventy-two. Yes, sir. Seventy-three. Present, sir. Seventy-four. Present, sir. Seventy-five. Yes, sir. Seventy-six. Yes, sir. Seventy-seven. Seventy eight. Present, sir. Seventy eight. Yes, sir. Eighty. Eight zero. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. 80, 81. Present, sir. 82. Yes, sir. 82. Yes, sir. 83. Yes, sir. 84. Yes, sir. 85. Present, sir. 86. Yes, sir. 87. Yes, sir. 87. 88. Yes, sir. 89. Yes, sir. 90. Yes, sir. Okay. 91. 91. Yes, sir. 92. 93. Yes, sir. 94. Yes, sir. Ninety five. Yes, sir. Ninety five. Yes, sir. Ninety six. Present, sir. Ninety seven. Yes, sir. Uh, Ninety eight. Yes, sir. Ninety nine. Ninety nine. Present, sir. Hundred. Present, sir. 101. Yes, sir. 102. 102. Right. Yes, sir. Oh. Sir. 102. Oh, sir. 102. 102. 103. Yes, sir. 104. Yes, sir. 105. Mona nine. Hundred six. Present, sir. Hundred seven. Yes, sir. Hundred eight. Yes, sir. Hundred nine. Nine. Hundred ten. Hundred ten. Nine. Hundred eleven. Yes, sir. Hundred twelve. Yes, sir. 114 Yes sir 114 Yes sir Yes sir 114 okay 115 115 present sir 115 115 also awesome. awesome. 116 Yes sir 116. 117. Yes, sir, present. 118. 18. Present, present, sir. 19. 119. Yes, sir. 120. Present, sir. Sir. Our mana has quite the number of messages. This is other microphone at distant. They keep quite sir. I like to boldly better. I summon a cutter cutter accident. You only go to my kitchen response. Good one. After all, fifty seven legs, sir. Fifty seven. Okay, fifty seven. Can thou is a fifty sir. Rule three K dissident was a protomar mic problem. Chill. Take this message. Jara this is a fifty fifty. 50 okay 50 kela hoyse 
स्क्रीनशटेम बुजते बुजते सब चला जा अटेंडेंस जिनिस जैकने आसते बस किस फैक्टर कन्सिडार करते हैं आस्ते आस्ते जाब डिपेन्ड कर नाम बला तुम्हारा देखते लिकुईड सार्कुलेशन क्या क्षेत्र लिकुईड के हिट करते जाओ मुभमेंट कर धारणा कथागुलोडक्टिकोडक्टर डिपार्टमेंट मैटरियल
এখানের एग्जांपल থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সলিউশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর যেটা আমাদের ই টাইপের ইভাপোরেটর চয়েস করব সেটা জন্য ডিক্টেট করে তো লিকুইডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ আমরা এখানে একটু ডিটেইলস বলছি কনসেন্ট্রেশন এবং ভিসকোসিটি কনসেন্ট্রেট যে জিনিসটা রয়েছে কনসেন্ট্রেট লিকার তাহলে আমরা লিকুইড ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে এখানে একটু আলোচনা করতেছি ফোমিং হয় অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে সাবান জাতীয় জিনিস যেগুলো আছে সেখানে ফোম তৈরি হয় ফোম যদি যখন তোমরা ভাত বা ইত্যাদি রান্না করবা দেখবা একটা ফেনা তৈরি হচ্ছে সো এই যে ফেনাটা কিন্তু এক্সট্রা একটা স্পেস দখল করে নিচ্ছে সেটা বেসিক্যালি ভেপারাইজেশনের বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কজাস একটা ইন্টারমেন্ট হেভি ইন্টারমেন্ট লস যেটাকে বলতেছে যার জন্য মানে হিট ট্রান্সফারটা কমে যাচ্ছে সো এই সব ক্ষেত্রে এই ফোমটাকে কি ব্রেক করার প্রয়োজন আছে সো এটা একটা ফ্যাক্টর যেটার জন্য আমরা চয়েস করে থাকি কি ধরনের ইভা পোর্টার আমরা ইউজ করব আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট জিনিস যখনই তোমরা সলিউশনকে মানে ইভা পোরেশনের কাজ করবা এবং ডিজাইনের জন্য বয়লিং পয়েন্ট ইলেভেশন একটা পয়েন্ট রয়েছে আমাদের বয়লিং পয়েন্ট বেসিক্যালি আন্ডার গ্রেড লেভেলে আমরা শুধুমাত্র ওই সলিউশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য যে বয়লিং পয়েন্টটা হয় সেটা নিয়ে কথা বলি হাইড্রোস্টেটিক বয়লিং পয়েন্ট যেটা হয় সেটা হায়ার সেকশন আমরা যাই যারা ইন্টারেস্টেড তারা বই পড়তে পারো ইভা অনেক বইয়ে লেখা আছে হাইড্রোস্টেটিক কেসে কি ডিফারেন্সটা সৃষ্টি করে এবং সেটা একটা ফ্যাক্টর যদিও ওটার ইফেক্ট কম্পারেটিভলি কম বয়লিং পয়েন্ট ইলেভেশন যেটা সলিউশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য আমাদের মানে অনেকটা ডিফার করে ফেলে অর্থাৎ তুমি যদি খেয়াল করে থাকো যে আমরা যদি অনেক সময় তরকারি হচ্ছে তরকারিতে অনেক ফেনা হচ্ছে বা ই হয়ে যাচ্ছে তখন কোন সলিড অর্থাৎ খাবার যদি আমরা তরকারির মধ্যে বা লবণ যদি দিয়ে দিই তাহলে সেটার ইটা মানে বয়লিং যে বাষ্পটা তৈরি হওয়ার পর প্রবণতাটা একটু কমে যাচ্ছে বয়লিং পয়েন্টের কনসেনট্রেশন কনসেনট্রেট সলিউশন মেবি মাছ হায়ার দেন দ্য ওয়াটার অ্যাট দ্য সেম প্রেশার তো বয়লিং পয়েন্টের যে যদি তাহলে বলতেছে যদি সেম প্রেশারের থেকে একটু কম হয়ে থাকে আর কি কথাটা বোঝা গেছে যার জন্য আমাদের কিন্তু এই যে তরকারিটা যে বয়েল করতেছে সেটা আর একটু নিচে নাইমা পড়লো বা ওই উতলায় পড়তেছে না সোজা কথা হচ্ছে রান্নার ক্ষেত্রে উতলায় পড়তেছে না এই যে ব্যাপারটা এটা হলো বয়লিং পয়েন্ট এলেভেশনের কথা বলছে আচ্ছা ফোমিং বোঝা গেল বয়লিং পয়েন্ট এলেভেশন তারপরে হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটির কথা বলতেছি এটা লিকুইড ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আমরা কথা বলতেছি টেম্পারেচার সেন্সিটিভ তো যত জাতীয় অর্গানিক পদার্থের কথা বলা হলো যে আমরা দেখলাম যে স্পেশাল টাইপ অফ ইভা পটার আমরা ইউজ করে থাকি সেটার ক্ষেত্রে ফুড জাতীয় জিনিস এখন তুমি কি কয়লা জাতীয় পদার্থ খাবা কিনা সেটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো ফার্মাসিউটিক্যাল যে তোমার ওষুধপত্র আছে সেগুলো কিন্তু হাই হিটে কাজ করতে পারে না সেই জন্য স্পেশাল ইভা পটার নামটা আগেই আমরা দেখছি তো এই সব কারণে টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমাদের কত টেম্পারেচারে যায় সেই পদার্থটা মানে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তারপর আরো কিছু ব্যাপার আছে যে ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে টেম্পারেচার সেন্সিটিভ এই ক্ষেত্রে টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটির সাথে না আরো কিছু ফ্যাক্টর লিকুইড ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে যেমন তোমার কত টেম্পারেচারের রিয়েকশন হচ্ছে টক্সিসিটি কখন এক্সপ্লোশন হতে পারে যেমন তুমি যদি চিন্তা করো যে ডিজেল কিন্তু অটো ইগনিশন হয় তোমরা একটু পোর্সো যেহেতু জানো কিন্তু পেট্রোলে স্পার্কিং করতে হয় সো তিনটা জিনিসের কোন ক্ষেত্রে এক্সপ্লোশন হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে রিয়েকশন হচ্ছে এইসব ফ্যাক্টরও কিন্তু আমাদের কনসিডারেশন আনতে হয় ওয়ান অফ দ্য বড় ফ্যাক্টর যেটা আমাদের ইভাপোরেটর গুলাতে যে কোনো হিট ট্রান্সফার যেখানে হচ্ছে তোমরা তোমরা দেখতে পারবা পাতিলের তলায় এক ধরনের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট একটা স্কেল সাদা একটা ই হয়ে যায় অনেকবার রান্না করার পরে কিন্তু দেখতে পানি যদি জাল দাও তাহলেও কিন্তু সেখানে একটা স্তর পরে এই যে স্তরটা কেন হচ্ছে আমাদের নর্মাল পানিতে কিন্তু ক্যালসিয়াম আছে বা ম্যাগনেশিয়ামের লবণ রয়েছে সেই লবণ গুলার একটা আস্তরণ পড়তেছে সো এই ফ্যাক্টর গুলা কনসিডার করতে হবে যাতে এই জিনিসগুলোকে হিট আমাদের মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে হিটটা ট্রান্সফার করতে হবে সো হিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমরা এই ফ্যাক্টর গুলা কনসিডারেশন করা হবে 
সো আশা করি তোমরা এই ফ্যাক্টর গুলো বুঝতে পারছো কেউ না বুঝতে পারলে আমাকে দ্রুত বলতে পারো কোনটা বোঝা নাই সো লিকুইড ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে বেসিক্যালি কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে কনসেন্ট্রেশন ভিস্কোসিটি হাই কনসেন্ট্রেশন বা ভিস্কোসিটিতে এক ধরনের ইভাপোরেটর ইউজ করা হয় কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয়ে যায় অফ কোর্স সেটার মানে ডাইলিউট লিকার ফিট প্রপার্টিস এখানে হিট ট্রান্সফারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আবার ভিস্কোসিটি ডেন্সিটি এগুলো তো সলিডের কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তাই না এই হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আর ঠিক আছে কারো প্রশ্ন নাই ঠিক আছে আমাদের এটা হলো একটা স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে যে সিঙ্গেল ইফেক্টের যদি হয় সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটর যেটাকে বলতেছি আমরা একটা এটা হলো স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম তোমরা ড্র করবা বা এরকম একটা ড্র করা হয়েছে আর কি বোঝানোর জন্য এটা হলো যেমন হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জ করার জন্য টিউবের মত দিয়ে আমরা কি পাঠাচ্ছি স্টিম পাঠাচ্ছি স্টিম পাঠাচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে স্টিমটা বাইরেও থাকতে পারে লিকুইডটা হয়তো টিউবের ভিতরে থাকতে পারে ডিপেন্ডস অন ইভাপোরেটর কি আছে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে ধরলাম টিউবের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রোডাক্টটা বাইরে চলে যাচ্ছে এটা যেহেতু হরিজেন্টাল টাইপ ইভাপোরেটর একটা ছবি দেওয়া হয়েছে বেসিক্যালি সেই জন্য এটার হচ্ছে কনফিগারেশন ওয়াইজ এই টিউবের ভিতরে ঢুকছে আর কি এই জন্য কথাটা বলা মেইন কথাটা হচ্ছে যে একটা যদি তোমার ভেসেলের মধ্যে এই এক্সচেঞ্জটা হয় হিট এক্সচেঞ্জ হয় সলিউশনের সাথে হিটিং করা হয় তাহলে আমরা বলতেছি সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটর আর যদি আমাদের মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর হয় মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর কেন ইউজ করা হয় একটু পরে আমরা কথা বলবো সেটা হলো ব্যাপার এই যে যেমন এখানে মেইন কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেমন একটা ছবিটা তো দেখানো হয়েছে যে ইন্টারনমেন্ট সেপারেটর থাকে কিছু কিছু জায়গায় ওই যে যে বললাম ফোমিং হয় উমুক হয় সেসব কারণে ইন্টারনমেন্ট সেপারেটর থাকে তুমি আমাদের যে ইভাপোরেটর গুলা ল্যাবে রয়েছে বা বাইরেও রাখা আছে সেখানে দেখতে পারবো একটা জালির মতো বা সাইক্লোন সেপারেটর বলতেছে তোমরা যদি এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তখন দেখবা যে সেই জিনিসটা আসলে বেসিক্যালি ইন্টারনমেন্টকে কমাই দিচ্ছে আর কি আর লিকুইড এবং ভ্যাপারের সেপারেশন ইফেসেন্সি বানানোর জন্য ইন্টারনমেন্ট একটা মানে অক্সিলারি ডিভাইস থাকে তারপরে কি থাকতেছে স্ট্রিম ট্যাপ থাকতেছে কারণ তোমার লাইভ স্ট্রিমটা যদি বাইরে চলে যায় সেটাকে স্ট্রিম ট্যাপ বলতেছে আর হচ্ছে কন্ডেন্সিং করতেছে সো কন্ডেন্সিং ভ্যাপার যেহেতু প্রডিউস করে সেটাকে কন্ডেন্স করা দরকার সেই জন্য কন্ডেন্সিং করা হয় এবং একটা कंडेंस क्षेत्र कत के जी बैठकोमी इकोनमी इज दर किलोग्राम किलोग्राम स्टीम फिट তো কত কিলোগ্রাম ভ্যাপার প্রডিউস হয়েছে সেটা এক কেজি স্টিমে কতটুকু হয়েছে এক কেজি স্টিম ইউজ করলে কত কেজি ভ্যাপার প্রডিউস হয়েছে সো এটা হলো মেইনলি পারফরমেন্স দেখা হয় ক্যাপাসিটি হচ্ছে তোমার তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে পার আওয়ারে যেটা হচ্ছে কতটুকু হিট ইউজ করতে হচ্ছে সেটা এবং এই দুইটার কম্বিনেশনে আমরা ইভা প্রডর্শন আরো বেশ কিছু ফ্যাক্টর আছে সেটার সাপেক্ষে দেখতে পারবা যে আমরা ইভাপোরেটর দেখি 
আমি জানি না তোমার তোমরা কিরকম দেখতে পারতেছো আমারই দেখতে প্রবলেম লাগতেছে স্লাইডটাতে যে জিনিসটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে দেখো যদি আমরা বলতেছি স্টিম ইকোনমিতে কি বলতেছি আমরা যদি আগের স্লাইডটাতে দেখি এক কেজি স্টিম ইউজ করলে কত কেজি প্রোডিউস করলে তো থিওরিটিক্যাল কেস এ থিওরিটিক্যাল কেস বলতে হচ্ছে নট মানে আইডিয়াল কেস এর কথা বলা হচ্ছে তাহলে এক কেজি যদি স্টিম ইউজ করি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে তাহলে এক কেজি সে ভেপার প্রডিউস করবে তো এক কেজি স্টিম ইউজ করলে এক কেজি ভেপার প্রডিউস করাটা হচ্ছে এখানে মেইন একটা ফ্যাক্টর সো এই যে এটা যদি আমরা প্রডিউস করে থিওরিটিক্যাল কেসে তাহলে একটা একটা ইফেক্ট থাকলে কিন্তু তোমার ডাবল ইফেক্টে ছবিটাতে আসি দেখো ডাবল ইফেক্টে কি করতেছে এই যে স্টিমটা ইউজ করতেছি তারপরে এটার থেকে যে ভেপারটা প্রডিউস হতেছে সেটা আবার স্টিম হিসাবে ইউজ হচ্ছে সেটা থেকে আবার এক কেজি তৈরি করতেছে তো ডাবল ইফেক্টে তাহলে আমরা কয় কেজি পাচ্ছি দুই কেজি বুঝা গেছে তোমাদের সিম্পল কনসেপ্ট এক কেজি থেকে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে এক কেজি ভেপার তৈরি করবে এটা হচ্ছে আইডিয়াল কেসে ধরে না হয় বাস্তবে অনেক কম হয় সেটা হলো আলাদা কথা বুঝা গেছে তো আমাদের ওকে তাহলে দুইটার জন্য দুই কেজি তৈরি করবে কিন্তু আরেকটা ফ্যাক্টর আছে আমরা এখানে ভেপার সরি ভেকুয়াম তো ইউজ করে থাকি এখন ভেকুয়ামটা কেন ইউজ করে থাকি সেটা হলো যে ভেকুয়াম যদি আমরা ইউজ করি তাহলে বয়লিং পয়েন্ট কি বাইরে যাবে বা কমে যাবে এরকম একটা ব্যাপার আছে আমরা জানি তাই না তো বাইরে গেলে বা কমে গেলে আমাদের নর্মালি যদি হিট ট্রান্সফারটাতে এক কেজির জায়গায় মানে আইডিয়াল কেসে সে বেশি কি করবে প্রডিউস করার কথা ভেপার নর্মাল এর থেকে সেই জন্য আমরা ভেকুয়াম ইভাপোরেটার ক্ষেত্রে ইউজ করি যাতে বেশি পরিমাণ ভেপার প্রডিউস হয় এই হচ্ছে মেইন গল্পটা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পারবা যে পয়েন্ট কত টেন পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট তোমরা হয়তো ভেপার পাচ্ছ যে স্টিমটা ইউজ করতেছ এই হলো কথার কথা দুইটা ফ্যাক্টর আমরা ইউজ করলাম ট্রিপল ইফেক্টে তাহলে কয়টা পাওয়া যাচ্ছে বাস্তবে একটার জায়গায় এক কেজি ওইটারে আবার স্টিম যেহেতু আর একটাতে যাচ্ছে দুই কেজি তিন নাম্বার ক্ষেত্রে তিন কেজি স্টিম পাব তাহলে আমাদের স্টিম ইকোনমির যে কথাটা বলছে স্টিম ইকোনমির কথাটা বলছে এক কেজিতে এটা তাহলে কয়টা পাইলাম তিন কেজি পাইলাম বাই এক কেজি ভেপার ইউজ করে তাহলে আমাদের স্টিম ইকোনমি কত হইল তিন তাই তো বুঝা গেছে হ্যাঁ এখানে সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে এখানে যেমন এক কেজি আইডিয়াল কেস এ বলতেছে এক কেজি স্টিম আমি দিচ্ছি হ্যাঁ ভেপারের ক্ষেত্রে এক কেজি স্টিম ভেপার তৈরি করতেছে মানে এক কেজি ওয়াটার তৈরি করতেছে ঠিক আছে এক কেজি সলিউশন থেকে এক কেজি প্যাক করতেছে আইডিয়াল কেসে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে এক কেজি তৈরি করার কথা কিন্তু অনেক কম তৈরি করে তাহলে আমাদের একটার জন্য কত পাচ্ছি এক কেজি থেকে এক কেজি তাই তো স্টিম ইকোনমি তাহলে এক কেজি ভেপার এক কেজি স্টিম এক কেজি স্টিম নিচে এক কেজি ভেপার আমার কলম তো এখানে নাই সো এক কেজি ভেপার তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে স্টিম ইকোনমি একটা কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই এক কেজি স্টিমটা আবার এখানে যে ভেপারটা তৈরি হলো এটা আবার স্টিম হিসাবে ইউজ হচ্ছে তাহলে আমাদের কয় কেজি হচ্ছে এখানে এক কেজি এটা যেহেতু আমরা আবার প্রোডাক্ট হিসাবে পাচ্ছি এক কেজি আর এখানে এক কেজি বুঝা গেছে এক কেজি দুই কেজি পাইলাম যে তো আমাদের দুইটার ক্ষেত্রে পাইলাম কত দুই কেজি ভেপার আচ্ছা অনেকগুলো ধরে নেওয়া হচ্ছে আইডিয়াল একটা ধরে নেয় না যে 
ক্যালকুলেশন সুবিধার জন্য তো আমাদের এটা হলো ধরে নাও আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার এখানে যেমন তিন কেজির কথা এটাই হলো এখানে কথাটা ফর ইফেক্ট বিকাম অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে প্রেসার টেসার কিন্তু কমে যাচ্ছে একটা স্টেজ বাই স্টেজ টেম্পারেচার ড্রাইভিং ফোর্স আসতেছে আরো অনেক ফ্যাক্টর আসতেছে হাইড্রোস্টেটিক হেড আসে উমুক আসে ওই ক্যালকুলেশন গুলা তোমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয় না এটা হলো ফার্স্ট বুঝার জন্য সাধারণত আমরা ধরে নিই সিম্পল কেস তারপরে আরো পরে যায় আমরা কমপ্লেক্স কেসে যাই আর কি এই হলো ব্যাপার তো স্টিম ইকোনমি এখানে দেখা যাচ্ছে তিন আর কি এইটাই হলো মেইন গল্পটা খুবই সিম্পল একটা কথা ইভাপোরেটর ক্যাপাসিটিটা এই যে আমাদের তাহলে এক কেজি ভেপার প্রডিউস করতে কতটুকু হিট লাগে এটাকে ইউ এ টেল টি বলছে এখন ইউ এর ইউ এর কথাটা আমি একটু আগে পরে হয়ে গেছে স্লাইড হিট ট্রান্সফার একটা কফি সেন তোমরা পড়বা আগে তো হিট ট্রান্সফারটা আগে পড়াই ফেলতো সুতরাং আমার জন্য সুবিধা হতো ডাইরেক্ট কথা বলে ফেলতাম যখন অনেকগুলা থাকে লেয়ার থাকে তখন ইউ এ ওভারঅল বলে একটা কথা আসে তো এই ওভারঅল কফিসেন্ট হচ্ছে বিকজ অফ ডিফিকাল্টি মেজারিং দা হাই ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লিফিন কফিসেন্ট ইন এন ইভা পোরটর সেই জন্য আমাদের এক্সপেরিমেন্টালি আমরা একটা ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কফিসেন্ট ধরে নিয়ে থাকি আর কি এটাই হলো ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কফিসেন্ট ইউ ঠিক আছে ইউ এ এই যে এখানে যেমন সিঙ্গেল ইফেক্টের ক্ষেত্রে লিখে দেওয়া হয়েছে কিউ যতটুকু হিটটা দেওয়া হচ্ছে একটা তো হিট দিতেছে স্টিম দিলে হিট দেওয়া হবে সো সেটাকে ইউ দিয়ে বলতেছে এ আর ডেলটি ইউটা ওভারঅলটা বলতেছে কারণ হচ্ছে যে ওই ইন্ডিভিজুয়ালটা ক্যালকুলেট করা ঝামেলা সেই জন্য হচ্ছে ইউ এ ডেলটি বলতেছে সেটা হলো এক কেজি স্টিম প্রডিউস পার আওয়ারে কত কেজি বাইক করে মানে হচ্ছে কতটুকু হিট লাগতেছে এটা ইভাপোরটার ক্যাপাসিটি বলে সো ইভাপোরটার ক্যাপাসিটি এবং ইকোনমি আরেকটা হচ্ছে আর একটা ফ্যাক্টর আছে যেটার জন্য আমরা এটাকে পারফরমেন্স মানে ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা হয় তারপরে যেটা আইডিয়াল কেস ছিল বয়লিং পয়েন্ট ইলেভেশন বলতেছি এখানে হচ্ছে যে ভেপার প্রেশার অফ এ সলিউশন ইজ লেস দেন দ্যাট অফ এ সেম টেম্পারেচার অর্থাৎ বয়লিং পয়েন্টটা একটা সলিউশনের ক্ষেত্রে সবসময় বেড়ে যায় সেটার ছবিটা দিছি যে তুমি যদি দেখো যে বিভিন্ন সলিউশনের এখানে কার্ভ দেওয়া আছে এটা একটা রুলস আছে যেমন সূত্র বলে এই রুলসের মাধ্যমে এটাকে দেখা যেতে পারে গ্রাফে আমরা যেহেতু সময় শেষ আমরা তো শর্টকাট একটু বলি এই হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি হচ্ছে ডিগ্রি ফারেনহাইট হচ্ছে কি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে সেটার বিভিন্ন সলিউশন কার্ভ আছে দেখো বয়লিং পয়েন্ট যখন ফিফটি পার্সেন্ট এখানে ফিফটি পার্সেন্ট ড্র করা হয়েছে তাহলে আমাদের যে বয়লিং পয়েন্ট আসতেছে ফিফটি পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বয়লিং পয়েন্ট কত দুইশো বারোর থেকে বেশি আসতেছে একে দুইশো পঞ্চাশের উপরে ইজিলি দেখা যাচ্ছে এটি হলো মেন কথাটা যে সলিউশন টেম্পারেচার নর্মাল যে সলভেন্ট আছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সলিউশন মানে হচ্ছে ওয়াটার থাকতেছে সো সলভেন্টের থেকে বেশি হবে এই হলো মেন ডুইং হাম ড্র যেটাকে আমরা বলি বয়লিং পয়েন্ট ইলেভেশন টেম্পারেচার ইলেভেশন বলে থাকে আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেটা তো টেম্পারেচারকে ভেরি করে সো ওগুলা এই কোর্স ই না যারা এই স্পেশালাইজ জানতে চান তারা লাইব্রেরিতে বই পড়তে পারো বা অনেক থিসিস আছে ই আছে আমাদের টিচাররা করছে সেগুলো পড়তে পারো সিনিয়র আর কি বেসিক্যালি তো এই হলো আমাদের এইটুক পর্যন্ত আজকের ইন্ডিভিজুয়াল আর আরেকটা রেগুলার কনসেপ্ট ভেকুয়ামের কথা তো বলেই দিলাম আর স্টিম প্রেশার আর চয়েস অফ স্টিম প্রেশার আর দুই তিন মিনিট নিচ্ছি স্টিম প্রেশারটা হচ্ছে কোন ধরনের স্টিম প্রেশারটা আমরা চুজ করি এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বেসিক্যালি তোমাদের ভাইবা বা ইয়েতে জিজ্ঞেস করে সেই জন্য এখানে একটু হাইলাইট করে দেওয়া আছে যে স্টিম প্রেশার দেখো হাই 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 প্রেশারের স্টিম আছে ল প্রেশারের স্টিম আছে তো হাই প্রেশারের স্টিম যেটা দেখো হাই প্রেশারের স্টিম হচ্ছে ফাইভ পিএসআই সেটার কিন্তু লেটেন হিট এই এই টার্মগুলো হয়তো তোমরা হিট ট্রান্সফারে যা পড়বা বা আগে পরে আসতে পারো আমি জানি না তো এক্সপেক্ট করা হচ্ছে সো এই দেখো এইটাতে কিন্তু কম আর হাই প্রেশার সরি বেশি সেই জন্য আমরা যেহেতু হিট ইভাপোরেশনে কি করতে হচ্ছে আমরা একটা জিনিস দিয়ে স্টিম দিয়ে কি করি হিট করি 
তো আমাদের বেশি হিট দরকার তাহলে আমরা কোন ধরনের স্টিম ল প্রেসার স্টিম চুজ করব না হাই প্রেসার স্টিম চুজ করব কে বলতে পারবা সিম্পল উত্তর তো বলেই দিছি ল্যাটেন্ট হিট যেহেতু এখানে বেশি আছে তাহলে আমরা কি ল প্রেসারটা ইউজ করব সো আমাদের যত প্রসেস আছে মেইনলি ল প্রেসার স্টিমটাই আমরা প্রেফার করে থাকি কিন্তু আরেকটা কাজ করে থাকে যেটা হচ্ছে তোমার স্টিম টারবাইন বা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি যেটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন করে তাদের ওই যে যেখানে কানেটিক এনার্জিটা বেশি দরকার হয় সেসব ক্ষেত্রে এইখানে যেহেতু হাই প্রেসার স্টিমটা ইউজ করা হয় তাকে হাই প্রেসার স্টিমে যেহেতু হিট এনার্জি হিসাবে যায় না ওইটা কানেটিক এনার্জি হিসাবে বেশি থাকে সেই এনার্জিটা ওই ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকে সো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো পরের দিনের নেক্সট টপিকে আমরা চলে যাবো এই ফান্ডামেন্টালস পর্যন্ত তারপরের দিন হচ্ছে টাইপস অফ এর উপর হ্যাঁ বলো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলো चेस्टा कर